వచ్చే విద్యా సంవత్సరం నుంచి అన్ని ప్రభుత్వ పాఠశాలలు ఆంగ్ల మాధ్యమంలో విద్యా బోధన ప్రారంభిస్తామని మంత్రి హరీష్ రావు పునరుద్ఘాటించారు సిద్దిపేటలోని ఉన్నత పాఠశాలలో ఎన్ఆర్ఐ డాక్టర్ గంగారాం సహకారంతో ఇరవై ఐదు లక్షల రూపాయలతో నిర్మించిన భోజన శాలను మంత్రి ప్రారంభించారు మన ఊరు మనపుడ కార్యక్రమంలో భాగంగా ప్రభుత్వం ఏడు వేల మూడు వందల కోట్ల రూపాయలు వెచ్చించి కార్పొరేటు పాఠశాలకు ధీటుగా ప్రభుత్వ పాఠశాలలు అన్ని సౌకర్యాలు కల్పిస్తున్నామని చెప్పారు వచ్చే విద్యా సంవత్సరంలో తెలుగు ఇంగ్లీష్ రెండు భాషలు ఉండే విధంగా పుస్తకాల ముద్రణ చేస్తున్నామని చెప్పారు వచ్చే విద్యా సంవత్సరం నుంచి అంటే జూన్ జూలై నుంచి ఈ రాష్ట్రంలోని అన్ని ప్రభుత్వ పాఠశాలల్లో ఆంగ్ల మాధ్యమంలో భోజనం మనకు క్లాసెస్ చెప్పడం జరుగుతుంది ఆంగ్ల మాధ్యమంలో భోజనం జరుగుతుంది సో ఇంకోరేట్ పాఠశాలలకు ఏమాత్రం తగ్గకుండా ప్రభుత్వ పాఠశాలల్ని తీర్చిదిద్దాలని చెప్పి మన ముఖ్యమంత్రి గారు నిర్ణయించడం జరిగింది అందుకే మన ఊరు మనబడి కింద రాష్ట్ర ప్రభుత్వం ఏడు వేల మూడు వందల కోట్ల రూపాయలు ఖర్చు పెట్టబోతా ఉన్నాం ఇప్పుడు ఇక మనం మా టీచర్స్ కానీ మా హెడ్ మాస్టర్స్ మరి ప్రభుత్వ పాఠశాలల్లో పిల్లల సంఖ్య పెంచాలి అడ్మిషన్స్ కొందరి చీడ పురుగుల వల్ల రాష్ట్రానికి చెడ్డ పేరు వస్తుందని అందులో మా పార్టీ వ్యక్తి ఉన్నా వదిలేదిలేదన్నారు తెలంగాణ ఎక్సైజ్ శాఖ మంత్రి శ్రీనివాస్ గౌడ్ ప్రజల కోసం ప్రాణాలకు తెగించి సాధించుకున్న రాష్ట్రాన్ని మరింత ముందుకు తీసుకువెళ్లగానే పేరు చెడగొట్టిందన్నారు ఎక్సైజ్ శాఖ నిబంధనలు ఖచ్చితంగా పాటించాలని పబ్బు అక్రమంగా నడిపారంటే వేరే రాష్ట్రం పోండి అని పబ్బు నిర్వాహకులకు మంత్రి శ్రీనివాస్ గౌడ్ వార్నింగ్ ఇచ్చారు పబ్బు నిర్వాహకులకు ఎక్సైజ్ అధికారులతో సమీక్షా సమావేశం నిర్వహించారు ఆయన ప్రాణాలకు తెగించి సాధించి తెచ్చుకున్న తెలంగాణ రాష్ట్రంలో డ్రగ్స్ సరఫరా అసలు సహించేది లేదన్నారు ముఖ్యంగా పబ్లో డ్రగ్స్ సరఫరా చేస్తే కఠిన చర్యలు తీసుకుంటామని గీత దాటితే ఎంతటి వారినైనా వదిలే ప్రసక్తే లేదని వార్నింగ్ ఇచ్చారు రెండు మూడు వేల మంది భక్తులు దాని మీద వంట చేసేటోళ్ళు ప్లేట్లు కడేటోళ్ళు ప్లేట్లు తీసేటోళ్ళు కిచెన్లో సామాన్లు అట్లా ఇట్లా వేరే రాష్ట్రాల నుంచి వస్తారు హైదరాబాద్కి ఇప్పుడు ఇంటర్నేషనల్ ఇంకా ఎక్కువ టూరిస్టులు వస్తున్నాం వచ్చిన వాళ్ళు వస్తారు వాళ్ళు ఫెస్ట్ చేట్ కూడా అనుకుంటున్నాం దాన్ని మీరు ఆసరా తీసుకొని చెరువు చేస్తే మాత్రం అటువంటి వాళ్ళందరినీ క్లోజ్ చేస్తాం క్లోజ్ చేయడమే కాకుండా పీడీ యాక్ట్ పెడతాం పీడీ యాక్ట్ పెట్టడం కాకుండా ఇంకా చట్టంలో ఇంకేమైనా కూడా అవన్నీ ఉపయోగిస్తాం చట్టంలో కాదు వాళ్ళు ఇక్కడ నుంచి బహిష్కరణ అనేది ఉండే ఏదైనా ఉంటే కూడా చట్టపరంగా అనేది ఉంటే కూడా వెతికి ఉంటే ఏముంటే అన్నీ గవర్నమెంట్ ఆఫ్ ఇండియా రాజ్యాంగం ప్రకారం ప్లస్ మా గవర్నమెంట్ ఉండే మా తెలంగాణ ఇది రూల్స్ ప్రకారం ఏ ఉంటాయో అటువంటివి అన్నీ ఉపయోగిస్తాం మన మీద మీరు ఆలోచన చేసుకోండి అయితే ఫ్యాషన్గా నడుపుకోవడం కాదు దాన్ని ఎట్లా మనం దృష్టి పెట్టి జాగ్రత్తలు వహించాలనేది ఇంపార్టెంట్ అక్కడ ఏం జరిగినా వాళ్ళదే బాధ్యత ఉంటుంది మీదే బాధ్యత ఉంటుంది అట్లా చేయదలుచుకుంటే చేయండి లేకపోతే బెంగళూరు ఇంకెక్కడ వేరే రాష్ట్రంలో ఏది ఉంటే పూజ చేసుకోండి ఇక్కడ చేయదలుచుకుంటే మాత్రం జ్వరం చేయండి ఇప్పుడు పోలీస్ డిపార్ట్మెంట్ నుంచి మళ్ళీ తెలంగాణ సీఎం కేసీఆర్ పై ఎంపీ అరవింద్ విమర్శలు గుప్పించారు రైతులను కేసీఆర్ మోసం చేస్తున్నారని దుయ్యబట్టారు తెలంగాణను రైతు ఆత్మహత్యల రాష్ట్రంగా మార్చారని రైతు బంధువు పెన్షన్ ఇస్తే కుటుంబం గడుస్తుందా అని అరవింద్ ప్రశ్నించారు ఇక మన భాషల మాట్లాడాలి హిందూ భాషల మట్టి కట్టిన మట్టి కట్టిన అన్న ఎక్కిన లేదా మట్టి కట్టిన కదా ఇక జవాన్ అయిపోయింది ఇక కిసాన్ మీద పడ్డ పడి రైతులే కొత్త కాదన్న పడి రైతులే మొదటి మొదటి కాదు మక్క చొన్న రైతులు మోసం తీసి పసుపు రైతుల్ని మోసం చేసి అనేక రైతుల్ని మోసం చేసి ఇవాళ కల్వకుంట్ల చంద్రశేఖర రావుకి తెలియాల్సిన విషయం ఏంటంటే భారతదేశం మొత్తంలో అత్యధిక రైతు ఆత్మహత్యలు జరుగుతున్న రాష్ట్రం తెలంగాణ రాష్ట్రంగా తీసుకుంది ఇక మన ఇవాళ విషయానికి వస్తే నేను మాట్లాడేదానికంటే ఎక్కువ మీ అందరికీ టీఆర్ఎస్ లో మాట్లాడేది నేను తెలంగాణ 
తెలంగాణలో బీజేపీ పాగా వేస్తుందని సీఎం కు భయం పట్టుకుందని ఆ పార్టీ నాయకురాలు విజయశాంతి ఆరోపించారు రైతులను అడ్డం పెట్టుకుని బీజేపీపై నిందలు వేస్తున్నారన్న ఆమె బాలి రైస్ ఇవ్వబోమని సీఎం కేసీఆర్ కేంద్ర మంత్రికి లేఖ రాశారని గుర్తు చేశారు నిజామాబాద్ లో నిర్వహించిన రైతుల సదస్సులో పాల్గొన్న విజయశాంతి టీఆర్ఎస్ ప్రభుత్వ తీరుపై ఫైర్ అయ్యారు నగరంలోని పలు ప్రాంతాల్లో కలుషిత నీరు సరఫరా అవుతున్నాయని ప్రజలు నిరసన తెలుపుతున్న వేళ జలమండలి ఎండీ దాన కిషోర్ స్పందించారు గ్రేటర్ హైదరాబాద్తో పాటు ఓఆర్ఆర్ లోపల ప్రస్తుతం ఇరవై ఐదు వేల నీటి శాంపిల్స్ను సేకరిస్తున్నామని తెలిపారు మామూలుగా రోజుకు పదివేల నీటి శాంపిల్స్ సేకరిస్తున్నామని దాన్ని ఇరవై ఐదు వేలకు పెంచుతున్నట్లు చెప్పారు ఉదయం నుంచి అధికారులు క్షేత్రస్థాయిలో ఉండి శాంపిల్స్ సేకరిస్తున్నారన్నారు జలమండలి సరఫరా చేస్తున్న నీటి సురక్షితమంటూ దాన కిషోర్ చెప్పారు హైదరాబాద్ రోడ్ అభ్యర్థి శాతం ప్రజలు జలమండలి సరఫరా చేస్తున్న త్రాగునీటిని తాగుతున్నారని ఆయన వివరించారు శ్రీరామనవమి సందర్భంగా నగరంలో పలు ఆంక్షలు విధించారు రెండు రోజుల పాటు నగరంలో వైన్ షాపులు బంద్ కానున్నాయి శనివారం నుంచి సోమవారం ఉదయం ఆరు గంటల వరకు హైదరాబాద్ లో మద్యం దుకాణాలు బంద్ చేయాలని పోలీసులు ఆదేశాలు జారీ చేశారు నిబంధనలు ఉల్లంఘించి మద్యం విక్రయాలు జరిపితే కఠిన చర్యలు తీసుకుంటామని హెచ్చరించారు శ్రీరామనవమి పండుగ సందర్భంగా పోలీసులు నిర్ణయం తీసుకున్నారు హైదరాబాద్ లోని స్థనాలి మాల్ లో హుక్కా సెంటర్ పై పోలీసులు దాడులు నిర్వహించారు ఇక ఈ సమాచారం మేరకు హుక్కా సెంటర్ పై పోలీసులు సిబ్బంది తనిఖీలు చేపట్టారు పోలీసులు వస్తున్నారన్న అనుమానంతో హుక్కా సెంటర్ యజమాని హబీద్ అహ్మద్ సిబ్బంది అక్కడి నుంచి పరారయ్యారు దీంతో అక్కడ ఉన్న వస్తువులు హుక్కా ప్యాట్స్ అలాగే టుబాకో హుక్కా ఫాలోవర్స్తో పాటు లక్ష పదమూడు వేల నగదును స్వాధీనం చేసుకున్నారు పోలీసులు ఇక ఈ ఘటనపై కేసు నమోదు చేసుకుని దర్యాప్తు చేస్తున్నారు హైదరాబాద్ లో రోజు రోజుకు వాయు కాలుష్యం పెరుగుతోంది ఇది ఇలాగే కొనసాగితే మానవాళికి ముప్పు వాటిల్లుతుందని అంటున్నారు నిపుణులు భాగ్యనగరంలో కాలుష్యం పెరగడానికి కారణం ఏంటి కాలుష్య నియంత్రణకు ఎలాంటి చర్యలు తీసుకుంటుంది ప్రభుత్వం అనే దానిపై సిటీ విజన్ స్పెషల్ స్టోరీ హైదరాబాద్ నగరంలో నివసించే వారికి స్వచ్ఛమైన గాలి కరువవుతుంది ప్రభుత్వం విభాగాలు కాలుష్య కట్టడికి చర్యలు తీసుకుంటున్నట్లు చెబుతున్నా లెక్కలో మాత్రం ఎక్కడా కనిపించటం లేదు ఏడాది మార్చిలో నగరంలో కొన్ని ప్రాంతాల్లో వాయు కాలుష్యం భారీ స్థాయిలో నమోదైంది ముఖ్యంగా జూ పార్క్ పొల్యూషన్ కంట్రోల్ బోర్డు కార్యాలయం ఉండే సనత్ నగర ప్రాంతాల్లో గాలి నాణ్యత లేకుండా పోయింది జూ పార్క్ దగ్గర హయ్యర్ క్వాలిటేషన్ ప్రకారం రెండు వందల పదిహేడుగా నమోదైంది ఉప్పల్ జూబ్లి హిల్స్ చార్మినార్ ప్యారడైజ్ లంగర్ హౌస్ పంజాగుట్ట లాంటి ప్రాంతాల్లో కాలుష్యం మోతాదుకు మించి నమోదవుతోంది ఇక కేంద్ర కాలుష్యం మండలి నియంత్రణ మండలి ప్రమాణాల ప్రకారం ఎయిర్ క్వాలిటీ ఇండెక్స్ రెండు వందల నుంచి మూడు వందల మధ్య ఉంటే గాలి నాణ్యతను ప్యూర్గా భావిస్తారు ఇక సిబిసిబి నిర్దేశించిన పరిమితుల ప్రకారం కనప మీటర్ గాలిలో ధూళి కణాల వార్షిక సగటు అరవై ఎంజీలు దాటకూడదు అయితే నగరంలో నూట యాభై ఎంజీలకు మించి నమోదు కావడం ఆందోళన కలిగిస్తుందంటూ నిపుణులు అంటున్నారు అదేవిధంగా పిఎం 
రెండు పాయింట్ ఐదు తీవ్రత నలభై మైక్రోగ్రాములు మునిచి రాదు అయితే ఈ నగరంలో అరవై ఎంచీలుగా నమోదైంది దీంతో ఆయా ప్రాంతాల్లో నివసించే వారిపై దీని ప్రభావం ఎక్కువగా ఉంటుంది ఈ గాలిని ఎక్కువసేపు పీలిస్తే శ్వాసకోశ సమస్యలు వస్తాయని పర్యావరణ నిపుణులు వైద్యులు అంటున్నారు పొల్యూషన్ కంట్రోల్ బోర్డు చెప్పిన లెక్కల్లో ధూళి కణాలకు సంబంధించి నివేదికను మాత్రం తెలిపిందంటూ పర్యావరణ నిపుణులు అంటున్నారు దీంతో పాటు కార్బన్ మోనాక్సైడ్ నైట్రోజన్ ఆక్సైడ్ వంటి ప్రమాదకరమైన విషవాయువులు వెలువడుతున్నాయంటూ చెబుతున్నారు ఈ లెక్కలో పొల్యూషన్ బోర్డు దాడుస్తుందంటూ అంటున్నారు వాహనాలు పరిశ్రమ నుంచి వెలువడే కాలుష్యాన్ని నియంత్రణ చేయాల్సిన అవసరం ఉందంటున్నారు పెరుగుతున్న కాలుష్యం ఎండ తీవ్రత ఒక్క పోతతో జనం ఇబ్బందులు పడుతున్నారు వాహనాల కాలుష్యాన్ని తగ్గించడానికి ప్రభుత్వం చర్యలు తీసుకోవాలని కోరుతున్నారు ప్రభుత్వం స్వచ్ఛంద సంస్థలు కలిసి అవగాహన కార్యక్రమాలు నిర్వహించాలన్నారు ఇక ఎండాకాలం స్టార్టింగ్లోనే కాలుష్యం ఈ రేంజ్లో నమోదైతే మే నెలలో పరిస్థితి మరింత తీవ్రంగా మారుతుందంటున్నారు నిపుణులు తెలంగాణలో గడిచిన ఇరవై నాలుగు గంటల్లో పదహారు వేల ఐదు వందల ఎనభై శాంపిల్స్ను పరీక్షించారు కొత్తగా ఇరవై నాలుగు మందికి కరోనా పాజిటివ్గా నిర్ధారణ అయింది అత్యధికంగా హైదరాబాద్లో పద్నాలుగు కొత్త కేసులు నమోదయ్యాయి కరీంనగర్ జిల్లాలో రెండు ఆదిలాబాద్ జయశంకర్ భూపాలపల్లి ఖమ్మం మహబూబ్ నగర్ మంచిర్యాల నిర్మల్ మేడ్చల్ మల్కాజ్గిరి హనుమకొండ జిల్లాలో ఒక్కొక్క కేసు చొప్పున నమోదయ్యాయి ఇక అదే సమయంలో నలభై మంది కరోనా నుంచి కోలుకున్నారు కొత్త మరణాలు ఇవి సంభవించలేదు రాష్ట్రంలో ఇప్పటిదాకా ఏడు లక్షల తొంభై ఒక వేల నాలుగు వందల ఎనభై ఐదు పాజిటివ్ కేసులు నమోదు కాగా ఏడు లక్షల ఎనభై ఏడు వేల నూట నలభై రెండు మంది ఆరోగ్యవంతులయ్యారు యాక్టివ్ కేసుల సంఖ్య మరింత తగ్గింది ప్రస్తుతం తెలంగాణ వ్యాప్తంగా రెండు వందల ముప్పై రెండు కరోనా యాక్టివ్ కేసులు మాత్రమే ఉన్నాయి అటు రాష్ట్రంలో కరోనాతో ఇప్పటి వరకు నాలుగు వేల నూట పదకొండు మంది మరణించారు పుష్పాది రైజు అందించిన ఘన విజయం టాలీవుడ్ ఐకాన్ స్టార్ అల్లు అర్జున్ ను ఆనందోత్సాహాల్లో ముంచేతింది పుష్ప విజయాన్ని ఆస్వాదిస్తున్న సమయంలోనే పుట్టినరోజు రావడంతో బన్నీ జోష్ ఆంభరాన్ని అంటింది కుటుంబ సభ్యులు సహా యాభై మంది సన్నిహితులతో సర్బియా తరలి వెళ్లిన బన్నీ ఇక బెల్గ్రేడ్లో గ్రాండ్గా బర్త్డే వేడుకలు పార్టీ ఇచ్చారు దీనికి సంబంధించిన ఓ వీడియో తాజాగా వెళ్లడైంది ఓ రెస్టారెంట్లో బన్నీ మిత్ర బృందం కేరింతలు కొడుతూ ఉండగా రెస్టారెంట్ సిబ్బంది ఖరీదైన మద్యం బాటిల్లో మోసుకుని రావటం ఇప్పుడు హైలైట్గా నిలిచింది బాణ సంచ వెలుగురు జిలుగురు మధ్య మద్యం బాటిల్కు సంబంధించిన వీడియోను బన్నీ ఫ్యాన్స్ సోషల్ మీడియాలో పంచుకున్నారు టాలీవుడ్ పవర్ స్టార్ పవన్ కళ్యాణ్ ప్రస్తుతం క్రిష్ణు దర్శకత్వంలో హరిహర వీరమల్లు చిత్రంలో నటిస్తున్నారు పదిహేడవ శతాబ్దం నాటి కథతో క్రిష్ణు తెరకెక్కిస్తున్న ఈ చిత్రంపై సర్వత్రా ఆసక్తి నెలకొంది ఆ ఆసక్తిని రెట్టింపు చేస్తూ చిత్ర బృందం తాజాగా పవన్ కళ్యాణ్ పై చిత్రీకరించిన ఫ్రీ షూట్ సెషన్ వీడియోను విడుదల చేసింది హైదరాబాద్లో వేసిన భారీ సెట్టింగ్ నడుమ పవన్ కళ్యాణ్పై గత కొన్ని రోజులుగా పోరాట సన్నివేశాలను చిత్రీకరిస్తున్నారు ఆయా సన్నివేశాలకు ముందు పవన్ ఏ విధంగా సాధన చేస్తున్నారన్నది ఈ ఫ్రీట్ షూట్లో వీడియోలో చూపిస్తుంది అక్రమాలకు వ్యతిరేకంగా ఓ పోరాట యోధుడు ప్రదర్శించిన పరాక్రమం నైపుణ్యాలను ఈ వీడియోలో చూడొచ్చని దర్శకుడు క్రిష్ తెలిపారు ఇక ఏం రత్నం సమర్పణలో ఏ దయాకర నిర్మాతగా మెగా సూర్య ప్రొడక్షన్ బ్యానర్పై తెరకెక్కిస్తున్న ఈ చిత్రంలో నిధి అగర్వాల్ హీరోయిన్గా నటిస్తోంది ఈ చిత్రానికి ఎంఎం కీర్వాణి సంగీతాన్ని అందిస్తున్నారు కేంద్ర సర్కారు వ్యవహరిస్తున్న తీరుపై రాహుల్ గాంధీ తీవ్రస్థాయిలో ధ్వజమెత్తారు దేశంలో రాజ్యాంగం వ్యవస్థ కనుమరుగైపోతుందని దాని స్థానంలో వ్యవస్థల విధ్వంసం మాత్రమే జరుగుతుందన్నారు అన్ని వ్యవస్థల్లో ఆర్ఎస్ఎస్ ప్రవేశించడంతో రాజ్యాంగ వ్యవస్థ ధ్వంసమైందన్నారు రాహుల్ గాంధీ particular topic dalits and how they are treated has been an interest of mine from long before i joined politics i remember i don't know how these things happen but i remember i was working in london as a consultant and i was walking 
on a street there and suddenly I got the idea I don't know where it came from because I was not really I was not really informed about these things in those days I was not even interested in these things but suddenly the idea came into my mind maybe something I had read 